ten film nie ma początku zasadniczo, nie ma żadnych wyjaśnień, ale wiecie co ma? Ma moje szczere postanowienie, że chcę obejrzeć Grand Budapest Hotel i bardzo słabe oświetlenie. Ten film w takiej formie, w jakiej go za chwilę zobaczycie, będzie ostatecznie pierwszym odcinkiem nowej serii na tym kanale, którą nazwałam Obsesję. Taka gra słów, wiecie o co chodzi e, Jako, że ja jestem takim człowiekiem, który ma co jakiś czas takie totalne właśnie obsesje na jakimś punkcie I to może być tak naprawdę cokolwiek e, Tak było z szydełkowaniem, nie wiem, z muminkami Czy z jakimiś tam zespołami muzycznymi, których obecnie słucham Nie wiem, z Bojackiem Horsemanem Pomyślałam, że jako na tym kanale tak naprawdę wyszłam od książek Jako, że kiedy go zakładałam, to książki były tak naprawdę takim moim totalnie głównym e, Gdzieś tam polem, obiektem zainteresowań i chciałam się właśnie dzielić tym, co ja o tych książkach myślę, czułam właśnie taką potrzebę wygadania się, wymienienia jakichś opinii, opowiedzenia wam o tym, co właśnie mnie w jakiś sposób ekscytuje, jeśli chodzi o pozycje, które przeczytałam, żeby wam polecić coś fajnego i tak dalej. I właśnie jako, że teraz już też te moje zainteresowanie się po prostu rozszerzają tak naprawdę z biegiem czasu. Natomiast wciąż to uczucie właśnie chęci podzielenia się tym, co uważam za fajne, za fantastyczne, za coś wartego uwagi, wciąż we mnie jest i to jest też tak naprawdę przyczyną tego, że dalej ten kanał prowadzę, więc skoro właśnie te moje zainteresowania już teraz nie dotyczą tylko i wyłącznie książek, no to pomyślałam, że fajnie byłoby wam, byłoby też z wami się tymi innymi rzeczami podzielić. Także mam nadzieję, że taki pomysł wam się spodoba, to akurat w tym przypadku to właśnie będą filmy Wes Andersona w tym odcinku, natomiast mam też pomysły na kilka jeszcze kolejnych i to nie zawsze będzie coś niezwiązanego z książkami, dlatego że na przykład właśnie chciałabym nagrać kiedyś film, w którym opowiem wam o tej całej mojej obsesji na punkcie muminków. No, muminki to jednak są książki, więc to też nie jest tak, że to będzie zawsze coś niekrzążkowego, tylko po prostu to będą jakieś różne rzeczy. Ten format prawdopodobnie no, nie będzie się pojawiał jakoś regularnie oczywiście, tylko po prostu w miarę potrzeby. Także mam nadzieję, że ten wstęp gdzieś tam trochę rozjaśnił, mi w sumie w głowie też, jakby jaką konkretnie formę przybiera ten odcinek, no i wam tak samo. Także zapraszam was serdecznie do oglądania. Przychodzę do was zaraz po skończeniu Grand Budapest Hotelu i w ogóle strasznie mi się dziwnie mówi, bo dawno nic nie nagrywałam. Natomiast jest to film, który myślę, że nie zachwyca fabułą, on zachwyca tak naprawdę wszystkim, co nie jest związane z tą linią fabularną, czyli przede wszystkim kadrami, które są, są tak cholernie symetryczne. Przysięgam na sobie rękę usiąść, że nie widzieliście, nie oglądaliście filmu z tak symetrycznymi kadrami. Chyba, że był to jakiś inny film Wes'a Andersona, bo z tego, co właśnie przeczytałam na film webie tak naprawdę, to jest to w jakiś sposób jego taki znak firmowy. Natomiast dla mnie to było pierwsze spotkanie z czymś, co byłoby tak symetryczne i dosłownie każdy jeden kadr i w momencie, w którym zaczęłam to zauważać gdzieś tam już właściwie na początku filmu, to potem już nie mogłam się powstrzymać, by dosłownie w każdym jednym ujęciu, w każdej jednej scenie, żeby nie sprawdzać, czy faktycznie po jednej i po drugiej stronie mamy taki sam powiedzmy ciężar elementów i okazywało się, że faktycznie jest dokładnie taki sam, więc to jest coś niesamowitego, to jest raj dla perfekcjonistów moim zdaniem i, i są cudowne te kadry, ale też dlatego, że każde, każda scena ma tak naprawdę swoją własną paletę kolorów, każda jest inna właśnie kolorystycznie i te kolory są dopasowane do nastroju danej sceny czy do jej charakteru. Natomiast nie jest to film, który tak jak właśnie wspomniałam zachwyca moim zdaniem fabułą, to znaczy on w ogóle ma troszeczkę taką formę szkatułkową, można powiedzieć, ponieważ cała historia zaczyna się od dziewczyny, która czyta książkę zatytułowaną Grand Budapest Hotel. W środku tej książki mamy historię, która jest opowiedziana przez autora i ten autor prowadzi rozmowę z bojem hotelowym, który brał udział w wydarzeniach, które są tak naprawdę na naszą tutaj jakby główną osią fabuły. To są już te konkretnie wydarzenia, na których się skupiamy, więc to tworzy nam coś bardzo ciekawego i to jest na przykład jedna z takich rzeczy, które się składają na to, że mimo, że ta fabuła właśnie 
To znaczy tego filmu fabularnie moim zdaniem nie da się za bardzo sklasyfikować. Ja na przykład nie byłam trochę w stanie, może ja mam też za mało widzę na temat gatunków filmowych, natomiast no to nie jest ani kryminał do końca, jakiś taki powiedzmy, w sensie film detektywistyczny, jakby whatever, jakkolwiek to nazwać, ani to nie jest do końca żaden film akcji, ani to też nie jest jakaś historia, nie wiem, wojenna, mimo że mamy tutaj elementy wojny, jakby one są mocno mm, akcentowane, e, więc no to jest taka historia, która wydaje mi się, że mimo wszystko łączy w sobie kilka tych gatunków, nie jest żadnym do końca. Tak naprawdę na początku bym chciała powiedzieć, e, że jest to właśnie taki film, który się opiera na rozwiązywaniu jakiejś e, zagadki, bo tu jest kwestia dotycząca spadku, e, natomiast też taka nieoczywista, ponieważ e, Monsieur Gustave, e, czyli osoba, która była e, dziedzicem e, tego spadku, e, zanim jeszcze to wszystko doszło do skutku pod takim względem prawnym, ukradła to, co zostało jej e, w tym spadku przekazane, więc tutaj też, no tak jak mówię, to nie jest do końca oczywiste, no ale to jest właśnie kwestia e, wyjaśnienia, czy ta hrabina, która właśnie ten spadek po sobie zostawia, czy ona została zamordowana, prawdopodobnie tak, ale do końca nie wiadomo, też to jest w tym jej drugim testamencie drugiej kopii drugiego testamentu w ogóle też ten film jest podzielony na części tam jest chyba pięć części e, i to właśnie ma troszeczkę taki charakter rozdziałów książki, e, ponieważ no, każda ta część jest wyraźnie zaakcentowana, po prostu mamy taką planszę e, z, z taką zatytułowaną na przykład część druga i tam jest jej tytuł, e, no i jedna z części też była zatytułowana właśnie druga kopia drugiego testamentu i tutaj też się o to e, cała sprawa rozchodzi no ale tak naprawdę no, to zakończenie ono nie jest jakieś zaskakujące, ono właśnie nam nie sugeruje, że to miała być historia o tym, więc ja do końca nie wiem i, i wydaje mi się, że też nie jest mi konieczne, żeby to wiedzieć, bo tak jak już zaczęłam tu mówić, tutaj jest sporo takich elementów, które przenoszą ten ciężar uwagi widza na siebie i odciągają trochę ten wzrok od uwagę, od samej właśnie fabuły i to jest na przykład ta forma troszeczkę jakby szkatułkowa, czy też te kwestie związane z wojną, co jest prawdopodobnie odniesieniem do II wojny światowej. Mamy tutaj też w ogóle trochę kreację takiego własnego świata, bo to wszystko dzieje się w Republice Żubrówki. Ja też czytałam na filmie, że to jest nawiązanie do Wódki Żubrówki. Też z drugiej strony potem te komentarze na film filmie sugerują, że to nie musi być do końca to. E, więc no tutaj dużo rzeczy jest takich otwartych, tak? To jest na pewno taki film, który też ma takie elementy, które możemy sobie interpretować. Także w ten sposób moim zdaniem to się przedstawia. To jest taką mocną stroną tego filmu. To, co jeszcze może być mocną stroną, chociaż to też zależy od waszego poczucia humoru, ale w mojej totalnie trafiło. Jest to oczywiście humor tego filmu, który jest absolutnie cudowny i bardzo, bardzo się śmiałam, bo jest... To jest fajne, to do, do mnie trafia. I to, co też się na ten humor składa, to jest takie perfekcyjne, wyważone dokładnie w punkt użycie przekleństw. I jeśli ktoś z Was oglądał, to prawdopodobnie wie, o czym mówię. To, co tutaj też, na co też zwróciłam uwagę, to jest to, że tutaj jest stosowana w kilku momentach taka, taki sposób przedstawienia jakiejś tam danej fragmentów fabuły w taki sposób, że coś nam się powtarza trzykrotnie. I to jest też coś fajnego, coś, co na, na co ja zawsze zwracam uwagę, jeśli to, czy to w książkach, czy to w filmach, czy w jakichkolwiek innych tworach e, i co też mi się podoba, bo jest po prostu takie też e, powiedzmy poukładane, tak jak te symetryczne kadry, tak tutaj też coś się powtarza e, trzykrotnie i, i to jest strasznie fajne. W ogóle ja strasznie się polubiłam z naszym tutaj powiedzmy takim głównym bohaterem, czyli właśnie tym Messie Gustawem. E, to jest postać, która jest e, w ogóle uważam bardzo inteligentna i też ona jest tym głównym ośrodkiem tego cudownego humoru w tym filmie. I to, co też tutaj jest strasznie fajne, a co tak naprawdę nie jest takim stanem domyślnym i co nie pojawia się w każdym filmie, to jest na pewno też to, że dialogi tutaj między bohaterami, to co oni mówią, również są przemyślane, również coś ze sobą niosą i mają taką wartość merytoryczną. Tutaj występuje często jakieś takie właśnie cytowanie poezji, czy też deklamowanie poezji własnoręcznie, powiedzmy, przez siebie stworzonej, ale też no, te dialogi po prostu są często inteligentne, czy stworzone w jakiś taki ciekawy sposób, nie są po prostu takie przypadkowe. No wiadomo, w filmach przeważnie jeśli bohaterowie coś mówią, to to ma służyć konkretnemu celowi. Zupełnie tak naprawdę przeciwnie niż w książkach, gdzie jednak operujemy słowem i, i w książkach no nie każde słowo będzie akurat 
Ta, no taka jest prawda, nie, nie, w książkach nie każde słowo jest zawsze potrzebne, niektóre fragmenty czy e, elementy dialogu można by było pominąć, bo one na przykład mają tylko e, jakąś taką wartość, nie wiem, czy to e, właśnie taką humorystyczną, czy e, jest to kwestia użycia po prostu jakiegoś ładnego tutaj słowa, metafory czy porównania i nie są tylko po to, żeby przekazywać informacje, a w filmach no właśnie temu głównie dialogi e, służą, żeby przekazywać jakieś informacje, a tutaj e, Niekoniecznie, to znaczy nie w każdym przypadku, bo mamy tutaj, tak jak mówię, też te wypowiedzi, które mają taką po prostu inną troszeczkę wartość i, i są, możemy je rozpatrywać pod troszeczkę innym kątem niż tylko właśnie ten nośnik e, informacji. Także podsumowując, film mi się bardzo podobał, e, możliwe, że trafi w ogóle do jakiejś takiej mojej topki ulubionych, bo no... On wizualnie był przepiękny, polubiłam się z tym powiedzmy naszym takim głównym bohaterem, bo tak jak mówię to jest troszeczkę, no jest taka forma szkatułkowa, więc jeśli chodzi o główne postacie to tutaj e, można być nieco ostrożnym e, w ich określaniu. Nie wiem dlaczego tak naprawdę to powiedziałam, ale to też e, właśnie może chciałam podkreślić jeszcze raz tą formę szkatułkową, bo to też jest uważam e, dosyć takie ciekawe i to też na pewno sprawia w ogóle. To jest jeden z tych czynników, który sprawia, że chciałabym ten film na pewno obejrzeć kiedyś jeszcze raz, bo wydaje mi się, że wtedy mogłabym już totalnie gdzieś tam nie zwracać aż tak bardzo uwagi na fabułę, e, tylko na te pozostałe elementy, e, bo nie wszystkie na pewno gdzieś tam wyłapałam, nad niektórymi może warto się dłużej zastanowić. Także podsumowując, film Wam naprawdę ogromnie polecam, uważam, że jest po prostu bardzo dobry. To jest tyle, co ja chciałam Wam przekazać. Przychodzę do Was po obejrzeniu Wyspy Psów, czyli filmu, który spośród tych wszystkich, które łączyły w sobie dwa czynniki, czyli były dostępne na tej platformie Disney+, z której korzystam i były oczywiście w reżyserii Wes Andersona, no to on jest w pewien sposób dla mnie wyjątkowy, dlatego że on zaistniał w mojej świadomości już dobrych kilka lat temu, nie wiem ile ja tam mogłam mieć lat, nie wiem, z 10, może 12, pewnie coś w tych okolicach e, i wtedy mnie bardzo zainteresował swoją fabułą e, z tego powodu, że jest to film, e, którego ak akcja dzieje się w takiej dystopijnej rzeczywistości e, 20 lat od momentu teraźniejszego, tam jest tak dokładnie powiedziane e, w takich realiach japońskich, dokładnie w mieście Magasaki chyba Magasaki, chyba Magasaki, e, którego burmistrzem jest burmistrz Kobayashi, tak tam jest on określany e, i wydaje on taki dekret, e, który mówi o tym, żeby wysłać wszystkie psy na wyspę śmieci, e, czyli na no, taką olbrzymią właśnie wyspę śmieci, która znajduje się e, zaraz obok tej właśnie Japonii, która jest tam przedstawiona, e, więc wydaje mi się, że to po pierwsze w ogóle jest takie dosyć e, smutne, ale też ciekawe na pewno nawiązanie do tego, że faktycznie takie wyspy śmieci istnieją, natomiast tutaj wydaje mi się, że jest to w takiej znacznie większej skali, z tego względu, że w tym mieście panuje epidemia psiej grypy i też pyskowej gorączki, no i właśnie żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się jakiemuś tam prawdopodobnemu tej choroby również na ludzi, no to te psy postanawia się tam wysłać w ramach izolacji. Natomiast mamy tutaj też przedstawiciela opozycji do naszego burmistrza, którym jest naukowiec, który nie pamiętam jak się nazywa, ale on miał jakieś imię i mówi on, że w ciągu pół roku będzie w stanie wynaleźć lek na tą psią grypę, no i że tak naprawdę no to nie stanowi jakiegoś większego zagrożenia, to znaczy ta choroba jeszcze nie zaczęła w żaden sposób, nie wiem, mutować żeby faktycznie atakować ludzi, tylko to są po prostu takie przypuszczenia, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Natomiast zostaje on wybuczany przez ten zgromadzony lud, który jest świadkiem wydania tego dekretu, który mówi o przyniesieniu psów na tą wyspę śmieci. Także tak się przedstawia tutaj ten opis fabuły, tak się prezentuje ta rzeczywistość, która jest kreowana w tym filmie, więc no... Przyznacie sami, że jest to dosyć ciekawe. Jeśli chodzi jeszcze o samą fabułę, to mamy tutaj różne nawiązania, nie wszystkie na pewno wyłapałam, natomiast to, co mi się rzuciło dosyć mocno w oczy i wywołało we mnie taki wybuch ekscytacji, no to na pewno jest nawiązanie do Małego Księcia, bo mamy tam właśnie... A, bo tutaj cała fabuła tak naprawdę zaczyna się od momentu, w którym krewny burmistrza, to jego pies jako pierwszy zostaje wysłany na, to, na tą wyspę śmieci i wyrusza on e, pół roku później chyba właśnie od wydania tego dekretu, od wysłania tego psa zero, tego pierwszego psa na tą wyspę, on tam wyrusza, żeby go odnaleźć. I leci samolotem, 
takim małym samolotem. Ja się nie znam na samolotach, ok, ale on był bardzo podobny do tego sprzętu, którym posługiwał się pilot w Małym Księciu. No i też tutaj w ogóle to, co jest ciekawe, to jest to, że w Grand Budapest Hotelu ten film był podzielony na części. I ja myślałam, że to jest w związku z tym, że to jest jakby historia, która znajduje się w książce, że to ma imitować rozdziały. Natomiast niespodzianka, tutaj też mamy te części e, i zastanawiam się, czy to też nie jest jakaś taka jedna z charakterystycznych rzeczy dla filmów tego reżysera e, będę oglądać dalej i wtedy mam nadzieję, że się przekonamy. Próbowałam sobie również przypomnieć, czy w Fantastycznym Panu się było tak samo, ale niestety nie jestem w stanie, bo ja no, nie mam pamięci do szczegółów a to był taki szczegół, na który nie zwróciłam uwagę podczas oglądania nie zwróciłam uwagi podczas oglądania więc no, będziemy na to patrzeć w kolejnych e, filmach, natomiast właśnie tam też jedna z części zatytułowana na mały pilot i tak też przez pewien czas ten krewny burmistrza jest nazywany. Więc to jest na przykład ta pierwsza kwestia. Jeśli jeszcze chodzi o nawiązania, to z tego, co mi się wydaje i też to nie jest coś, co sobie ubzdrałam, tylko ma to jakieś pokrycie w rzeczywistości, to znaczy to się wiąże z pewnymi wyrażeniami, które są używane w tym filmie. No moim zdaniem ta cała kwestia właśnie no przenoszenia, powiedzmy takiego przesiedlania tak, tych psów, wywożenia ich na tą wyspę jest nawiązaniem do e, właśnie Holokaustu, do kwestii po prostu żydowskiej podczas II wojny światowej, no i na to wskazuje mi po pierwsze właśnie użycie sformułowania rozwiąz ostateczne rozwiązanie sprawy psiej, co no jednoznacznie się moim zdaniem kojarzy z ostatecznym roz rozwiązaniem sprawy żydowskiej, czy tam kwestii żydowskiej nie pamiętam jak jakie dokładnie było to słowo, ale wiecie o co mi chodzi, jest to taki termin no, historyczny, który, który się pojawia. Dwa, mamy potem e, właśnie taki obóz dla tych e, przesiedlonych, chyba takie było użyte sformułowanie dla tych przesiedlonych psów i one tam potem, e, no i też to, to dzieje się na końcu, e, to jakie środki są użyte jakby w kierunku tych psów, no też jednoznacznie się kojarzy, więc zastanawiam się w sumie, no prawdopodobnie to było celowe i prawdopodobnie o, o to chodziło. Przejdźmy dalej. E, to, co jest w tym filmie ciekawe, to jest animacja, która jest e, troszeczkę zbliżona do fantastycznego pana Lisa, e, pod względem właśnie tych takich futrzastych e, postaci, e, ponieważ no... Jakby sposób, w jaki te pieski się poruszają jest podobny na przykład do tego, jak poruszały się zwierzęta w fantastycznym panulisie. Ta animacja, futerka i tak dalej, to jest wszystko podobne, ale zastanawiam mnie tutaj troszeczkę ta animacja postaci, bo one są trochę jak takie zrobione z wosku. E, chyba z tym mi się najbardziej kojarzy właśnie ta jakby faktura w pewien sposób, ta tekstura po prostu ich twarzy, która jest tutaj um, gdzieś tam widoczna w tej animacji, więc to jeśli chodzi o właśnie podobieństwa i różnice też do fantastycznego pana Lisa, tak trochę właśnie to porównuję, no tak naprawdę tylko z tego powodu, że i to i to to jest animacja, a jednak Grand Budapest Hotel, jako że mam na razie tylko te trzy filmy Wes Andersona obejrzane, no to jednak był film, w którym występują tak zwani prawdziwi aktorzy, czyli no jakby mamy ludzi, nie mamy żadnej animacji. To o czym chciałam jeszcze wspomnieć i co jest na pewno fajne, to jest fakt, że bohaterowie mówią fakt po japońsku, tak mi się wydaje i też wszystkie gdzieś tam napisy w tym filmie są po japońsku, tylko po prostu yy, na przykład jeśli chodzi o napisy, no to pod spodem jest nawias z tłumaczeniem, więc to też na pewno było fajne, bo to się nie zawsze zdarza, jeśli mamy postaci mówiące w konkretnym języku, które są konkretnie jakby narodowości, nie zawsze występuje konsekwencja, tutaj jest konsekwencja i to właśnie jest realistyczne, tak, że, że te postacie one e, mieszkają właśnie w tym mieście gdzieś tam takim japońskim, tak w realiach japońskich, więc mówią po japońsku i nie wiem, nie mówią po angielsku, no bo to by było bez sensu. Mamy tutaj na przykład dziewczynę, która jest gdzieś tam z wymiany, ona właśnie jest ze Stanów, więc ona faktycznie po angielsku mówi, no i to też jest jakby realistyczne i wypowiedzi wszystkie rozumiemy, jeśli chodzi o pozostałych bohaterów, to nie zawsze. Niektóre są tłumaczone, w niektórych po prostu gdzieś tam jakby fizycznie nie ma możliwości, żeby były wytłumaczone, e, jeśli chodzi o rzeczywistość tego filmu. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi, e, więc to jest rzecz, na którą zwróciłam uwagę i też wydaje mi się, że sporo osób zwróciło uwagę, bo również czytałam gdzieś tam, powiedzmy, mniej więcej opinie na film webie. Um, ogólnie, jeśli chodzi o moją ocenę tego filmu, bo mówię na razie o takich rzeczach, które bardziej gdzieś tam zauważyłam, no ale możecie zobaczyć ten gdzieś tam entuzjazm bijący z moich e, wypowiedzi, z mojej, e, z mojej opinii, no bo film mi się bardzo podobał. E, uważam, że jest fajny strasznie, bo jest znowu jest cudownie jakby nagrany na te kadry, się po prostu bardzo miło patrzy. E, znowu 
tutaj nawet nie konkretne sceny, e, jak w Grand Budapest Hotelu, tylko cały film w ogóle ma jakąś taką swoją spójną kolorystykę. Poza tym też to są realie dystopijne, a ja dystopię w gdzieś tam jakichś tworach, książkach, filmach, które oglądam, czy tam bardzo lubię, więc no to jakby z miejsca podbiło moje serce, podobały mi się właśnie też te różne nawiązania, a właśnie jeszcze wyłapałam tutaj takie nawiązanie do roku 84, bo są takie olbrzymie plakaty z twarzą tego burmistrza Kobayashi'ego i moim zdaniem to jest nawiązanie do Wielkiego Brata z roku 84, jako że no tam też takim charakterystycznym elementem było, że jednak wszędzie były te jego jakby podobizny. Humor wciąż jest fajny, chociaż jest go jakby trochę mniej w pewien sposób niż na przykład w Grand Budapest Hotelu. Także podsumowując, to też był naprawdę fajny film, który jest na pewno... On wzbudza po prostu refleksję. Właśnie w porównaniu na przykład do Grand Budapest Hotelu, który o tyle był ciekawy fabularnie, że to był taki, mam wrażenie, zlepek różnych gatunków e, i miał jakby takie inne elementy, które dodawały mu wartości. Tak tutaj mam wrażenie, że tą taką wartością e, dodatnią jest po prostu to, że ten film coś za sobą niesie, że właśnie pobudza do jakiejś refleksji. E, no też mam wrażenie przez to, że jest tą dystopią, że tutaj mamy tą rzeczywistość dystopijną, a moim zdaniem Praktycznie zawsze dystopie, jeśli są oczywiście dobrze zrobione, gdzieś tam powiedzmy z rozumem i godnością człowieka, no to jednak e, mogą pobudzić do jakiejś refleksji. Okej, okay, ja już przestaję może gadać też, bo widzę, że mi się bateria wyładowuje w aparacie, ale chyba powiedziałam i tak wszystko, co chciałam, podsumowując, ten film również mi się bardzo podobał, e, trochę miał inny charakter niż poprzednie dwa tego reżysera, e, które e, obejrzałam, natomiast też miał coś w sobie i też był jakby ciekawy i też coś w sobie zawierał, także serdecznie Wam również go polecam. Przychodzę do Was z troszeczkę takim dziwnym światłem, z tego powodu, że jak to nagrywam, to jest już ciemno, ponieważ jest godzina 20. Natomiast właśnie teraz stwierdziłam, że coś Wam powiem o kolejnym filmie, który obejrzałam, jakim jest pociąg do Darjeeling, Darjeeling, coś w ten deseń. Jest to oczywiście kolejny film Wes Andersona, tym razem trochę starszy, bo z 2007 roku i ja z jakiegoś powodu się troszeczkę obawiałam tego filmu, z tego względu, że on jest właśnie z tego 2007 roku, czyli jest jakby no, dużo starszy na pewno od Grand Budapest Hotelu. Jeśli chodzi o Wyspę Psów i Fantastycznego Pana Lisa, to chyba nie, bo to też są filmy gdzieś z tych okolic. Miałam pewne obawy, że to nie będzie tak dobre, ja też po prostu o tym filmie nie słyszałam nic e, i stwierdziłam, że go obejrzę tylko tak naprawdę właśnie do tego odcinka i w ramach e, takiego mojego po prostu zachwytu jednak nad tymi poprzednimi trzema filmami tego właśnie konkretnego reżysera. I tak, nie zawiodłam się absolutnie, uważam, że to również jest świetny film, chociaż jest trochę inny, e, jest trochę inny na pewno pod względem pracy kamery e, i tych kadrów wszystkich, ponieważ tutaj już nie doszukałam się, nie dopatrzyłam się aż takiej symetryczności jak w Grand Budapest Hotelu czy w Wyspie Psów. E, Natomiast wciąż tutaj chyba mamy taką tendencję, jeśli chodzi o kolorystykę tych kadrów, że ona faktycznie jest jakaś konkretna, bo tutaj te kolory są bardzo żywe. Natomiast zastanawiam się właśnie, czy to wynika z, tego, z tych samych pobudek, na przykład w Grand Budapest Hotelu, że tam faktycznie no, było wyraźnie widać, że na te kolory był położony nacisk, że to nie było wszystko takie przypadkowe. Czy tutaj to wynika z tego, że cała rzecz dzieje się w Indiach i po prostu jest to sposób jakiś oddania tego klimatu. W ogóle jeśli jeszcze chodzi o sam aspekt tego, że to wszystko dzieje się w Indiach, no to właśnie zastanawiam się, czy tam nie są powielane jakieś krzywdzące stereotypy i właśnie jakoś tak, no nie wiem, żałuję w pewien sposób, no nawet nie wiem jak określić tu emocję, że no nie jestem w stanie za bardzo się wypowiedzieć. Z tego powodu, że po prostu no nigdy nie byłam w Indiach i ja też jakoś yy, Dużo też, no przyznam się, że po prostu nie włożyłam w pracy w żaden research za bardzo, nie, nie poszukałam sobie jakiś tam, ale w sumie nie wiem czego mogłabym poszukać, nie wiem, ocen podróżników, no to też wiadomo, że to jest subiektywne, więc jakby tutaj jest mi ciężko ocenić, ale mam nadzieję, że tak nie jest i że jakby ten film nie powiela żadnych krzywdzących stereotypów, bo chciałabym wam go polecić, a nie chcę wam polecać czegoś, co jest w jakiś sposób no po prostu nie okej. Okay. Um, natomiast jeśli by tak nie było, no to ogólnie jakiś taki ten 
klimat tutaj, tak jak już wspominałam, że on jest przekazany na przykład za pomocą tych kolorów, on ogólnie jest fajny, ale to, że tutaj już nie mamy takich bardzo symetrycznych kadrów i że właśnie nie jestem w stanie do końca stwierdzić, jak, jak to jest z, tym, z tą kolorystyką też tych scen, to nie oznacza absolutnie, że tutaj nie ma różnych ciekawych zabiegów, bo są, tylko po prostu są trochę inne niż w poprzednich produkcjach, z którymi się zapoznałam i to jest na przykład... Przede wszystkim wydaje mi się taka praca z dźwiękiem, e, czyli na przykład e, wyciszanie pewnych scen, to się pojawiło tutaj chyba dwa razy i w, jakby w obu przypadkach, albo nawet trzy i w każdym przypadku było e, to fajne i faktycznie zwróciłam na to uwagę, bo to dobrze podbijało klimat do tych scen, w których to było użyte i, i faktycznie było widać, że to jest takie przemyślane. Ten film jakoś tak... Ja też nie zwracam w sumie na muzykę w filmach jakiejś takiej szczególnej uwagi, może powinnam zacząć, bo to też jest jakiś tam kolejny aspekt, o którym można by ewentualnie coś powiedzieć. No, chyba oczywiście, że ta muzyka się jakoś tam specjalnie wyróżnia i bardzo mi gdzieś tam wpada w ucho i się podoba. Natomiast tutaj wydaje mi się, że ogólnie tej muzyki nie było dużo. Kiedy już się pojawiała, to w jakimś tam konkretnym celu nie była tutaj stosowana za bardzo jako takie po prostu gdzieś tam tło, e, tylko dla podbicia jakiejś właśnie charakteru sceny, wiadomo dla nadania też klimatu, m, ale że to wszystko było takie dosyć przemyślane jeśli o to chodzi i na to zwróciłam uwagę. Tutaj na pewno mamy trochę coś innego niż w Grand Budapest Hotelu, ale to nie znaczy, że to jest jakieś mniej fajne i też to jest coś ciekawego, to, bo na przykład oglądałam też film Chce się żyć, to jest polski film. Ten film był skupiony na opowiedzeniu danej historii, na grze aktorskiej i tak dalej. Tutaj w ogóle nie dopatrzyłam się żadnej takiej dbałości o taką stronę techniczną, szczególnej dbałości o stronę techniczną, to znaczy jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, czy to kadry, czy jakąś... Chociaż muzyka w sumie była całkiem fajna, ale jeśli chodzi o jakąś pracę właśnie kamery, czy cokolwiek, no to tak e, jakoś niekoniecznie. Więc też wydaje mi się, że tutaj... To, że tutaj mamy jakieś tam różne zabiegi, czy to jest właśnie ten dźwięk, czy te kadry, czy może też właśnie te kolory kadrów, bo mimo wszystko to jakieś takie nadawanie konkretnym scenom konkretnej kolorystyki występuje, że to po prostu nie jest coś, co się pojawia w każdym filmie. Zapomniałam, jak zaczęłam to zdanie. Trochę ty chaotyczna jest ta wypowiedź, ale mam nadzieję, że coś z niej rozumiecie, bo jednak chciałam się podzielić jeszcze, jak mam w miarę to wszystko na świeżo. Muszę przestać machać rękami, bo to będzie dziwne. I przechodząc już do samej fabuły, bo widzę, że już nagrywam strasznie długo, więc więc postaram się troszeczkę bardziej streszczać. Po pierwsze, jeśli chodzi o sam ogół fabuły, to mamy tutaj taki motyw właśnie zacieśnienia tych więzi rodzinnych, że mamy tutaj braci, którzy no wiadomo, łączą ich jakby więzy krwi, więc oni mają ze sobą coś wspólnego, natomiast jakoś te ich relacje są takie no nie do końca ok, są trochę popsute, no i oni są, chcą się w jakiś sposób do siebie zbliżyć. No i możecie się domyślać w sumie, jak to się kończy, jeśli chodzi właśnie o te kwestie relacji pomiędzy nimi, no bo byłoby trochę głupio, gdyby to się zakończyło inaczej, bo jakby nie widzę dla tego innego wyjścia. Natomiast no właśnie to tym bardziej mi podbija to, jak bardzo fajnie zostało tutaj to ograne, że to jest na tle jakiś tam powiedzmy oklepany motyw, a jednak tutaj zostało to ograne w ogóle w tak też subtelny sposób tutaj występuje jakaś taka... Występują w ogóle, bo to nie jest też tak, że te relacje są takie, wiecie, że są, jak to się mówi, że to jest funkcja rosnąca, <głos> funkcja liniowa rosnąca, że, że idzie w górę, tylko to jest jakaś taka sinusoida, że jednak czasami jest lepiej, czasami jest trochę gorzej, ale też nie taka może bardzo duża, jak ja ją pokazałam, tylko że to są takie małe wyboje, małe dołki i, i po prostu to się tak troszeczkę zmienia, troszeczkę się gdzieś tam zmienia w drugą stronę, no i to wszystko jest takie bardzo subtelne, przez to też naturalne, więc to mi się naprawdę ogromnie podobało. Chciałam też tutaj wtrącić coś trochę o humorze, ponieważ Mówiłam wam, że w Grand Budapest Hotelu mi się ogromnie podobał humor. Podczas mówienia wam o Wyspie Psów chyba też coś wspominałam o humorze. Jeśli nie, no to tam też on był w sumie podobny do Grand Budapest Hotelu i też był bardzo fajny. Tak właśnie w pociągu do... Ja muszę sprawdzać sobie nazwę za każdym razem. Do Dar... Zhiling. Jest on trochę inny, ponieważ to nie jest już humor słowny, tylko bardziej sytuacyjny, ale wciąż występują te elementy komiczne i wciąż to do mnie trafia, więc jak najbardziej na plus. Jest to też film, który wzbudził we mnie w pewnym momencie, jeśli oglądaliście, to wiecie prawdopodobnie o co mi chodzi. Bardzo dużo emocji i mną w ogóle wstrząsnął w takim totalnie niespodziewanym jakby momencie. Nie, nie wiedziałam, że... Y to się stanie i że to się stanie akurat w tym konkretnym momencie fabuły, jeśli chodzi o jakieś takie i rozłożenie konstrukcyjne. I to już jest chyba ostatnia rzecz, ale nie mniej ważna i nie mniej istotna, ponieważ szczególnie na początku filmu i szczególnie w przypadku Francisa, na to też w ogóle zwrócili uwagę potem ci dwaj bracia, to jest to, 
że jego sposób wypowiedzi, ale też właśnie częściowo sposób wypowiedzi tych dwóch pozostałych braci, no bo wiadomo, że jak oni prowadzą dialog między sobą, no to przejmują trochę ten swój styl mówienia, jakieś tam maniery słowne, to jest to, że oni trochę wypowiadali się właśnie szczególnie na początku, jakby nie mieli żadnego takiego filtra między tym, co myślą, a tym, co mówią. Jakby każda ich myśl od razu się przeradzała w wypowiedź. I to było dziwne, ale to było też ciekawe. Wciąż troszkę nie wiem, tego właśnie nie rozgryzłam. Czemu to miało służyć? Bo to potem w dalszej części filmu mam wrażenie, że albo zelżało, albo ja się przyzwyczaiłam i przestałam na to zwracać uwagę. Może jak będę to oglądać drugi raz, bo ja bym w ogóle wszystkie te filmy, które, o których wam mówię w tym odcinku, koniecznie chciała obejrzeć jeszcze raz, bo one są na tyle właśnie fajne, każdy z nich tak naprawdę pod względem fabuły i pod względem właśnie jakiejś tam strony technicznej, że tam jest tyle szczegółów i fabularnych i jeśli chodzi o aspekt wizualny, na które można zwrócić uwagę, że ja na pewno nie wyłapałam wszystkich i właśnie może przy drugim oglądaniu uda mi się bardziej wykminić, o co chodziło właśnie z tą taką manierą słowną i ten sposób wypowiedzi, jaki to miało nieść za sobą cel, ale to na pewno było interesujące i ja też po prostu lubię takie różne ciekawe dialogi. Szczerze mówiąc, nawet jeśli nie do końca może zawsze rozumiem, o co chodzi bohaterom, bo dla mnie wtedy to jest trochę jak... Są takie piosenki, na przykład, które, których tekst można sobie interpretować tak totalnie dowolnie. I taką jedną z tych piosenek jest chyba Za krótki sen, na przykład, Darii Zabiałów. Tak, tak mi się teraz przypomina, że to chyba była... Ten tekst był do tej piosenki, że właśnie w zależności od tego, w jakim momencie mojego życia byłam i jakie miałam, w danym momencie odczuwałam emocje i jakie miałam spojrzenie na pewne kwestie, to totalnie inaczej go rozumiałam i z totalnie innymi wersami się utożsamiałam. I właśnie te różne takie dialogi, które są takie nieoczywiste, one też mają dla mnie często taką funkcję. Tak było też trochę w Małym Księciu i trochę tak jest, bo muszę dokończyć to zdanie z takimi nieoczy nieoczywistymi dialogami, więc mi się bardzo w sumie podobało, że tutaj też coś takiego występuje. Podsumowując, bo już mi jakby głos trochę tracę, bo chyba już mówię za długo, podobał mi się ten bar bardzo ten film. Uważam, że jest naprawdę ciekawy, jest nieco właśnie inny od pozostałych, ale to nie zmienia faktu, że jest wciąż bardzo dobry. Gra aktorska też jest świetna, tak jeszcze na koniec. Także ja już się z wami żegnam, bo zaraz zacznę gadać jakieś totalne głupoty. I to by było tak naprawdę na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Witam się z wami ja, Emilka z przeszłości, z tego względu, że po prostu w momencie nagrywania tych fragmentów ja jeszcze nie do końca wiedziałam, jaką właśnie formę ten film przybierze, dopiero tak naprawdę w momencie montażu mi się to tak w 100% wyklarowało, dlatego, że po prostu gdybym chciała wrzucić tutaj moje opinie na temat wszystkich Ostatecznie to będzie chyba 6 filmów Wes Andersona, o których chciałabym się wypowiedzieć właśnie w ramach tego filmu, no to wyszłoby, wyszedłby z tego godzinny albo ponad godzinny materiał, a tego bym nie chciała, ponieważ wydaje mi się, że raczej nikt nie byłby zainteresowany po prostu tak długim filmem i że to by się znudziło, więc postanowiłam podzielić ostatecznie ten film na dwa, także druga część po powinna się pojawić... E Albo w przyszłym tygodniu, albo maksymalnie za dwa tygodnie, coś w tych okolicach, ale na pewno niedługo e, i tam właśnie opowiem wam o pozostałych e, trzech filmach Wes Andersona. E, także jeśli wam się podobał ten film, no to mam nadzieję, że będziecie też chcieli obejrzeć ten kolejny. No i jeśli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Piszcie w komentarzu, jeśli oglądaliście któryś z tych filmów, jaką macie opinię, jak wam się podobał. Czy gdzieś tam Wes Anderson to jest taki reżyser, który, którego nazwisko wam się obiło o uszy, czy jest on w jakimś tam kręgu waszego zainteresowania. Jestem bardzo ciekawa i też w ogóle... Mm... Będę wdzięczna tak naprawdę za wszystkie gdzieś tam opinie, informacje, które możecie mi przekazać, bo ja jestem w tym temacie dosyć nowa. Ja tak naprawdę dopiero właśnie z momentem obejrzenia fantastycznego pana Lisa odkryłam, że jest to reżyser, który wyróżnia się właśnie jakąś tam konkretnym, konkretnym sposobem tworzenia filmów i że jest to faktycznie coś, co do mnie trafia. Co więcej, także tak. No i ja już nie gadam, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!